I am back again and uh, now I want to get my roots darker and another tattoo in my lip shade. Yeah. Yes. <laughs> and that's uh, almost all you want. Yes. That's enough. <laughs> that's because enough for you're gonna make a shade in your hair. Yes. And, uh, you not have that hard outro anymore. Mm -hmm. And it's still blonde enough. Yes, it's still blonde. Will you turn so they can see your hair now? And you colored it with uh, red shampoo and it was very pink. Yes. <laughs> <laughs> Love pink. Yes, but I liked it. So. Tutu. 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 Okay, let's start. Hello friends on YouTube, we're gonna do her hair again. Now she loves to do her hair again. <laughs> But now you hear what she wants, so it wants a, a bit darker. And a so I'm gonna make a shade into her hair, and then um, I'll see what we do with uh, the blonde color. But that we see in the sink after the darker roots. Put on some protection for coloring. Metro color. So I put a photo of the color into the video. Starting in the back, I put into the uh, color, I made a product so I can see where I put the color in her hair. And that's a product from Glint, it's a dark grey conditioner. Show you that. I put, put it on 10 volume, it's 3%. But I have to see where, where I place the product, so that's why I put a conditioner into the product, so I get a nice colored color. Otherwise I cannot see where it stays, because all the colors uh, you create are a uh, lighter color. So it's very hard to see where you put it on. And now I'm certain that I can see where I am with my colors. Lay a comb, of course I have a brush, starting in the neckline, get it part over the center line, start at first at the nape shape, it was over of it, because it's almost gone. <laughs> almost. <laughs> yeah, almost gone. <laughs> oh. And the pro product I made to call dark is this product of Glint. It's a conditioner. It's even koud is schat. Yeah. Wat dacht ik al? Part myself about a centimeter. Hè? Show you that, because otherwise you don't see what I'm doing. Turn around. So I parted myself a centimeter of hair and because I made the product a bit darker of color, you can see where I place it. I'm just going to create a soft shadow into it. This I fade out with a comb. So there's no hard line into this color. Take a new part on it. Take every time about a centimeter hair. Set the hairs aside. Take the hairs of parting. Get in with my color and conditioner. Put the product on my hair, about a centimeter or ten. Get in with my comb again. Creating a soft line. And so do all her hair. Okay, now the color is on her hair. She showed me a photo that the outgrow is ultra soft over the total length. 
So you have a bit soft lines. Put the color a bit through the hairs. So you get soft lines. Now I'm going to wait for 20 minutes and then rinse it out. Okay, back from coloring, rinse it out, put the conditioner on. Go back to the nape shave, twist the hair. I'm gonna work out the nape shape, put on some protection so the hairs don't fall into our clothing. Okay, working at the nape shape. It's grown back a long, long, long way because the hairs are much longer than we started, of course, with. And the load that she had is already gone. It's mostly a bit harder to do because the hair has been wet, so the skin is also a bit wet. And uh, um, yeah, so sh a shave like this is easier with totally dry hair and on not washed hair. Makes gliding of the clipper a lot easier. A small clipper of the owner, clean the contour line. You can also see that the hair stick a bit to the skin. And then I think I'm certain that you wonder what it will be. <laughs> but I don't tell her. Ik ook. 
Je weet het zelf nog niet. Nee, dat weet ik nooit. Dan zei ik ook, ik ga gewoon in de flow wat ik, wat ik voel. En hoe voel je het? Ja, ik voel wel lekker. Oké. Okay. Als je nou niet fijn had gevoeld. Ja. Dan zeg ik dan wel, wat doe ik het misschien niet? Dan kan het zijn dat ik zeg van, nou, laat me maar niet doen, schat. Dan weet ik het. Nee, ik weet het niet hoe het daar. Ik weet het niet. Ook niet. Ook niet. Ook niet. Dat gaat wel best wel goed. Ja, dat is best goed. Ja, dat is mooi. Ik denk het ook. Using a new tool of Kyoto to get rid of the small hairs. Dat is allemaal het geluid. Ja, dat is allemaal gereedschap. Ik zou het net ook hangen. Oh, daarbij kun je misschien een beetje een scheer voor Ik denk dat het scheer is een beetje een scheer Speciaal gemaakt voor uh, ja, niet één goede naren. Waar voor je nog meer? Is jij alleen daarvoor speciaal of is hij nog onbepaald? Ja, hij heeft ook om deze onderste lijn bijvoorbeeld dat je zegt van nou ik heb daar met tondeus gewerkt, dan kun je ze mooi uitveten. Dus kun je heel oh, zachte lijn maken. Oh, dat is zo'n tegen een man. Ja. Oh, zo. Wil je maar zien? Ja. 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 Wil je hem zo zien of de andere kant op? Want ik kan hem ook de andere kant op zien. Oeh. Oh, weer van die lijn. Oh. Nee, ik zie er geen... Ja, ik zie er niks. Nee, ik zie er niks geks. Nee, maar hoe moet je denken aan een olifant? Hoe moet je denken aan een olifant? Ja, hele rare. Ja. Ook vind ik wel leuk. Ja, dat is heel mooi. Dat is heel mooi zacht. Ik vind een heel ander soort vorm. Ja, <laughs> alles wat je had. Ja, zeker. Iets minder kleurrijk. <laughs> ja? Iets minder kleurrijk. <laughs> ja, zeker. Blote harde, ja. Zo werk. Ja, droog, hè? Ja. Snel werk. We gaan niet wachten tot het natuurlijk te wachten, dan is het weer tot morgen. Van de blote harde her. Ik vind het eigenlijk heel mooi te doen. Ja, heel rustig. Heel, heel stil, hè? Ja. Oh, voor zover blowdrying. <laughs> So many things we did with her hair. She still has one of her hair. The ultra soft hairspray.
This is uh, her new collar and new name shave. <laughs> I thank her for being my mother. Thank you for watching, of course. Yes. <laughs>